L'anime commence avec une fille aux cheveux roses attaquée par un cheval aux pensées impures. Eh bien, avant que le cheval pervers ne puisse faire autre chose, le protagoniste appelé Takahiro est arrivé et a réussi à arrêter le cheval. Ensuite, Takahiro remit son manteau et plaça la fille appelée Kizaki sur le cheval. Il est monté sur le CGI marron, je veux dire le cheval, pour ramener la fille à la maison. Et dans ses pensées, Takahiro ne pensait qu'au temps écoulé depuis son arrivée dans ce pays. Peu de temps après, Takahiro s'arrêta avec son cheval dans une rivière et Kizaki décida de demander à Takahiro. Si il ne voulait plus concourir en tant que chevalier puisque sa blessure était déjà guérie. Quant à Kairo Lanier, disant qu'il n'était plus un chevalier, Kizaki a demandé pourquoi il était à cette école là-bas puisque c'était une école pour chevaliers. Kizaki a ensuite terminé en disant que Takairo avait même rejoint la classe d'escorte de chevalier mais que jusqu'à présent il n'avait rejoint personne. À ce moment, le meilleur chevalier et président de l'école s'approcha de Takairo et lui demanda de devenir son escorte. En réponse, Takairo a répondu qu'il n'avait pas encore réfléchi à la demande de Celia et qu'il déciderait quand même. En entendant cela, Celia a respecté le temps du protagoniste, mais a clairement fait savoir qu'elle le voulait toujours comme compagnon. Quand Celia est partie, Kizaki a dit que Takahiro était incroyable d'avoir reçu personnellement une invitation de Celia. Et si les deux s'unissaient, ils seraient champions du monde. Cependant, Takahiro fut bouleversé par ces lignes et à cause de cela, il partit sans rien dire. En arrivant à la grange, Takahiro a été réprimandé par l'un des professeurs. Et même si Kizaki a dit que Takahiro l'avait sauvé du cheval, Takahiro s'est révélé coupable. Ceci dit, Takahiro a la nourrir quelques chevaux et Kizaki alla lui dire qu'il allait à l'école et que plus tard, elle lui rendrait son manteau. Mais alors que le protagoniste donnait une réponse sèche, Kizaki se sentit un peu triste. À l'école, Kizaki a été approché par un ami nommé Akanki, selon Kizaki. Elle était l'une des élèves préférées pour être championne du tournoi de cavalerie, juste derrière Celia en popularité. Après cette conversation, Akai a demandé pourquoi Akan portait un uniforme masculin. Et après lui avoir dit, tous les amis de Kizaki l'ont regardé dans le bar où elle travaillait. Après tout, sa journée avec Takahiro avait été un énorme désastre. Sur ce, Kizaki dit qu'elle ne savait pas comment gérer Takahiro et qu'elle ne pensait qu'aux chevaux, bizarre. Une de ses amies a alors suggéré à Kizaki de commencer aussi à penser aux chevaux, puisque cela intéresserait Takahiro à elle. L'ami a alors dit à Kizaki de commencer à préparer de la nourriture pour Takahiro. Et comme Kizaki savait que les chevaux aiment les carottes, elle a eu l'idée de préparer un snack aux carottes pour Takahiro. Eh bien, je n'ai pas compris ce raisonnement, mais c'est tout. Cela dit, dès le lendemain, Kizaki était heureuse de porter le panier de snack qu'elle avait préparé pour Takahiro. Takahiro, mais lorsqu'elle arriva à la grange, seul le cheval de Takahiro était là. Tout cela parce que Takahiro avait appelé une autre fille dans la forêt. Cette fille était étudiante à l'école de Takahiro et voulait également que Takahiro soit son rendez-vous. Elle dit qu'elle savait que Celia avait appelé Takahiro aussi, mais que jusqu'à aujourd'hui, Takahiro n'avait accepté la demande de personne. Le chevalier termina ensuite son discours en disant qu'il y avait quelqu'un qu'elle voulait vaincre et que si elle unissait ses forces à celles de Takahiro, elle gagnerait certainement. Cependant, Takahiro ne répondit même pas et se contenta de dire le fameux j'y vais et je reviendrai. Pendant ce temps, Kizaki avait remarqué que le casque de Takahiro était là et en le ramassant, elle se souvint de l'époque où Takahiro était chevalier. Et comme il est célèbre et bon, Kizaki était alors tellement excitée qu'elle enfila le casque de Takahiro pour se sentir un peu comme un chevalier. Cependant, en regardant sur le côté, elle vit le cheval manger toute la collation qu'elle avait préparée pour Takahiro. Et je suis sûr qu'elle contient un produit spécial dans cette collation, car après que le cheval ait mangé, il était tellement fou de ses idées qu'il s'est libéré de la grange et a commencé à poursuivre Kizaki. Dans la forêt, il y avait un chevalier en train de pique-niquer avec ses amis. Et selon ce chevalier, les trois choses les plus importantes pour un chevalier étaient l'esprit, l'habileté et le corps. Ce chevalier commença alors à se vanter d'avoir toutes ses qualités. Cependant, lorsqu'elle vit Kizaki fuir un cheval incontrôlable, elle est devenue complètement désespérée et s'est enfuie. De cette façon, le cheval commença à poursuivre Kizaki et elle est dans un moment d'insouciance, les deux finirent par trébucher. Ainsi, le cheval des pensées impures captura le cavalier. Et voyant qu'elle devait faire quelque chose, Kizaki se souvint de la fois où Takahiro l'avait sauvé. Et il a répété la même chose que lui. À ce moment, Takahiro, qui se rapprochait, fut étonné de la capacité de Kizaki à calmer Kizaki. Cependant, le cavalier qui avait été attaqué par le cheval en a déduit que Kizaki avait tout mis en place pour l'embarrasser. Et comme Kizaki portait un casque, le chevalier pensait qu'elle était un chevalier. Et mourant de rage, le chevalier ôta son gant et frappa Kizaki, l'appelant au duel. Après cela, Kizaki était en panique au bar, car elle ne savait même pas monter à cheval. Une de ses amies a alors demandé à Takahiro s'ils avaient parlé au conseil étudiant. Mais Takahiro répondit oui et que selon les conseils, il ne pouvait pas annuler le duel car il était d'accord avec la règle et que, de plus, annuler un duel reviendrait à nuire à l'honneur du chevalier. Cela dit, Takahiro a déclaré que Kizaki n'avait d'autre choix que de se battre en duel. Et lorsqu'elle répondit qu'elle ne savait même pas monter à cheval, Takahiro lui dit qu'il serait son compagnon mais que ce ne serait que pour ce duel. Ainsi, le lendemain, Takahiro montra à Kizaki la lance du chevalier et lui dit qu'elle devrait apprendre à s'en servir pour se battre en duel. Cependant, lorsque Kizaki 
Misaki a essayé de soulever la lance, elle a perdu l'équilibre et a été entraînée vers le bas de la colline par la lance. Incroyablement, Kizaki était traînée à l'école et elle ne s'est arrêtée que grâce à Akan qui se trouvait à proximité. À cause de cet événement, Takahiro a été réprimandé par le conseil étudiant et a même reçu une gifle gratuite. Peu de temps après, Takahiro et Sakura rencontrèrent le professeur James. Et ce même professeur a dit qu'il était surpris que Takahiro ait choisi d'être le compagnon de Kizaki, entre autres. Ceci étant dit, James a raconté une rumeur concernant un nouvel élève et que selon cette rumeur, cet élève avait le potentiel de battre tous les meilleurs participants et de remporter le prochain tournoi. James a alors demandé si Takahiro était intéressé, mais le protagoniste n'a même pas répondu. Ensuite, Takahiro s'est rendu sur le terrain pour observer les cavalières et se demander si une nouvelle pourrait réellement participer au tournoi. Quand, sorti de nulle part, un chaton apparut à côté de lui. Et voyant que le chat se dirigeait vers les chevaux, Takahiro courut après lui. Et quand il est allé chercher le chaton, il a fini par toucher une fille qui était assise. L'ami de cette fille a fini par tout voir et en a déduit que le protagoniste était impur, elle l'a giflé. De retour chez lui, Takahiro rencontra Kizaki et, incroyablement, elle avait déjà appris à parfaitement manier la lance, pas tellement, scène de sa chute. En regardant sa main, Takahiro remarqua à quel point elle était blessée, ce qui montrait qu'elle avait fait un effort, le rendant très heureux. Après cela, alors qu'il baignait son cheval, Takahiro fut approché par Celia. Elle a dit qu'elle savait que Takahiro escortait Kizaki à ce duel et qu'il était d'accord avec ça. Mais même ainsi, elle attendrait la réponse de Takahiro une fois le duel terminé. Après cela, Takahiro est allé entraîner à nouveau Kizaki et lui a parlé des règles d'une bataille, qui se compose de trois tours, où chaque tour gagne celui qui marque trois points en premier. Ces points étaient gagnés en frappant différents points du corps de l'ennemi, en renversant l'ennemi ou en lui faisant perdre sa lance, vous remportez immédiatement la manche. Et si vous frappez la plume sur le casque, vous gagnez immédiatement le duel. Après avoir expliqué tout cela, une femme chevalier arriva avec une lance et était sur le point d'attaquer Takahiro et Kizaki. Mais contrairement à Takahiro, Kizaki ne s'est pas défendu car elle avait réalisé qu'elle avait une carotte au bout de sa lance. À ce moment, le chevalier félicita Kizaki et se révéla être Noël, le même chevalier qui avait demandé à Takahiro d'être son compagnon. Noël a dit qu'elle voulait vraiment que Takahiro soit son rendez-vous. Mais comme Noël savait que Takahiro n'y penserait même pas jusqu'à la fin du duel de Kizaki, elle décida qu'elle aiderait Kizaki dans son entraînement. Puisque cela montrerait à Takahiro à quel point elle était bonne. Cela dit, les trois ont passé beaucoup de temps à s'entraîner et un jour, James a offert à Kizaki une armure en cadeau. Takahiro, quant à lui, a offert son vieux casque en cadeau et a déclaré qu'il ne restait que quelques jours avant le duel. Il a donc augmenté l'entraînement de Kizaki avec Noël afin qu'elle soit au meilleur de sa forme. Sur le chemin du retour, Takahiro trouva la même fille qu'il avait accidentellement touchée. Et cette fille a dit qu'elle regardait Kizaki et qu'avec ses compétences actuelles, elle ne gagnerait jamais. Elle a ensuite demandé si Takahiro serait heureux de voir Kizaki participer sans gagner et si cela ne nuirait pas à sa fierté. Alors qu'elle s'éloignait, Takahiro se demanda si elle était la nouvelle élève dont James avait parlé. Ensuite, Takahiro alla parler à Kizaki et lui dit que le duel aurait lieu le lendemain. Alors, Kizaki a dit que même si demain était la fin de tout ça, elle ne voulait pas que ça se termine. Car en plus d'être heureuse de faire quelque chose que Takahiro aimait beaucoup, à un moment donné, elle a commencé à aimer la chevalerie, même si elle était une complète amateur. En réponse, Takahiro a déclaré que même si elle était amateur, personne ne pouvait réduire à quel point elle aimait la cavalerie, et qu'il était très heureux de savoir qu'elle appréciait ça. Ceci dit, le jour du duel était enfin arrivé et lorsque Takahiro partit à la rencontre de Kizaki, elle s'était coupée les cheveux. Takahiro se demanda alors pourquoi elle avait fait ça. Et en réponse, Kizaki a dit qu'elle savait qu'elle n'avait pas le niveau de compétence d'Akan ou de Noël. Et pour mieux paraître, elle a décidé de se couper les cheveux pour améliorer sa mobilité et sa vision. Alors, Kizaki a fini par répondre qu'elle ferait tout pour gagner ce duel. Ce discours a motivé le protagoniste qui a veillé à ce que les deux gagnent dans le duel. Puis, peu avant le début du duel, Takahiro a déclaré qu'il avait analysé la stratégie de l'adversaire de Kizaki. Et généralement, ce chevalier commence à essayer de frapper la plume de l'ennemi. Sachant cela, Takahiro a dit à Kizaki d'esquiver ce coup puis d'abattre son adversaire les yeux fermés. Puisque cela impliquerait que Kizaki n'a esquivé l'attaque par chance et qu'elle était une parfaite amatrice d'attaquer les yeux fermés. De cette façon, l'adversaire deviendrait à un moment donné imprudent et cela garantirait la victoire de Kizaki. Sur ce, le duel commença et commença et Kizaki fit exactement ce que Takahiro avait dit, remportant le premier tour en une seule attaque. Comme Takahiro l'avait prévu, l'adversaire commença à penser que Kizaki était un amateur complet. Takahiro a alors dit à Kizaki de prendre un coup volontairement pour faire augmenter encore plus la confiance de son adversaire et la rendre encore plus imprudente. Cela fait, Takahiro a déclaré que maintenant qu'il ne restait plus qu'un point à l'adversaire pour remporter la manche, elle ne risquerait pas un coup de plume et que le moment serait venu pour Kizaki de la vaincre avec un retrait. Takahiro a ensuite terminé en disant que Kizaki avait fondamentalement un charingan qui lui permettait de capturer les mouvements mieux que la plupart des gens. Motivé par le protagoniste, Kizaki a essayé de faire ce qu'il avait dit, mais le plan a fini par ne pas fonctionner 
donnée et elle a pris un coup, donnant à l'ennemi la victoire du round. Et comme les deux étaient à égalité, la prochaine serait la finale. Voyant que le plan n'avait pas fonctionné, Takahiro devint frustré et pensa qu'à ce moment-là, Kizaki devait penser à quel point il était faible. Cependant, il pensait qu'en tant qu'escorte, il ne pouvait pas renoncer à son titre de chevalier. Et donc, il l'a motivé à faire le même geste que la dernière fois. Il était sûr qu'il gagnerait avec Kizaki et pleinement motivé et en phase avec les sentiments de Takahiro. Kizaki esquiva le coup et frappa son ennemi avec sa lance, la renversant complètement, faisant de Kizaki la championne du duel. À ce moment-là, une fille a dit que c'était juste une chance de débutant, mais le chevalier novice a nié, disant que c'était grâce à Takahiro. Ensuite, Kizaki a couru vers le protagoniste et lui a fait un câlin, disant qu'elle était super heureuse d'avoir gagné et que c'était grâce à Takahiro. Le soir, une fête a été organisée pour célébrer la victoire de Kizaki. Là, les amis de Kizaki ont déclaré qu'ils étaient impressionnés par son talent et ont regretté que ce soit son seul combat. Et pendant qu'ils discutaient de la difficulté du tournoi, Kizaki réfléchissait en regardant son casque. Le lendemain, Kizaki rencontra Akan qui allait à l'école et déjà proche de l'école. Ils tombèrent sur une femme chevalier en armure noire. En voyant ce chevalier inconnu s'entraîner, Akan arriva à la conclusion que ce chevalier avait la compétence de son niveau ou du moins s'en approchait. Après cela, Kizaki est allé voir des femmes chevaliers s'entraîner à l'école et à cause de cela, elle a passé la journée déprimée et réfléchie. Pendant ce temps, la nouvelle étudiante, Lisa, transportait du matériel de chevalier avec son ami. Mais cet ami était inquiet, se demandant pourquoi les nouveaux étudiants étaient obligés de porter ce. À ce moment-là, Akan est apparu et a réprimandé les débutants pour avoir traité l'équipement de cette façon. Cependant, l'ami de Lisa a déclaré que ce n'était qu'un équipement et que cela n'avait aucune influence sur la capacité de quelqu'un en duel. Cette fille a même ajouté qu'aucun étudiant ne pouvait parler d'un duel avec Lisa après que Kizaki, qui était un débutant, ait vaincu un étudiant déjà expérimenté. Et si tous les autres élèves étaient médiocres comme elle, Lisa gagnerait facilement. En réponse, Akan a déclaré que même s'ils étaient confiants, ils ne pouvaient pas traiter les autres étudiants de la sorte. Et à cause de cette réponse, Lisa a défié Akan en duel pour résoudre cette affaire une fois pour toutes. Cela dit, Akan alla chercher son armure, enfila son armure et partit avec son cheval à bas prix sur le terrain de duel. Sur le terrain, Akan vit arriver le chevalier en armure noire et fut ravi d'apprendre qu'il s'agissait de Lisa. Avant le début du duel, Takahiro est arrivé et a essayé de convaincre Akan de ne pas se battre. Car le conseil étudiant n'avait pas approuvé ce duel et cela pourrait entraîner leur expulsion tous les deux. Cependant, Akan l'a complètement ignoré et a commencé le duel avec les graphiques PS2. Ainsi, Akan a essayé de porter le premier coup, mais Lisa s'est avérée très habile, esquivant le coup et portant un coup clair qui a presque renversé Akan. En réponse, Akan a décidé de tester une technique qu'elle maîtrisait encore et avec cette technique, elle était à égalité de points avec Lisa. Juste au moment où les deux étaient sur le point de passer au dernier tour, Noël apparut et dit à Takahiro que le conseil étudiant arrivait bientôt pour voir ce qui se passait là-bas. Sachant cela, Takahiro a pris le cheval de Noël et, utilisant une lance cassée, il a sauté devant les deux et a arrêté leurs attaques d'un seul coup. Après cela, ils ont éliminé le conseil étudiant et ont réussi à se sortir du pétrin. Akan et Lisa ont donc fini par se réconcilier et ont dit qu'elles attendraient le début du championnat. Alors, Kizaki, qui avait observé tout ce qui s'était passé, courut vers Takahiro. Et il a crié en disant qu'il aimait la cavalerie et qu'il participerait au championnat. Après avoir dit cela, Kizaki remit son formulaire au conseil étudiant. Et elle fut aussitôt acceptée par le président. Puisque Kizaki avait été le premier élève ordinaire de l'histoire de l'école à s'inscrire au tournoi de chevalerie. Au bar, Kizaki est allé demander si Takahiro pouvait encore continuer à l'entraîner pour le championnat. Mais à sa grande tristesse, la protagoniste a poliment refusé. Cependant, Noël et Akan ont promis de s'entraîner avec elle afin qu'ils puissent tous les trois améliorer leurs compétences ensemble. Le lendemain, Kizaki invita Takahiro au thé que Celia lui avait appelé. Et profitant d'elle, elle a invité Akan et Lisa à participer aussi. Pendant le thé, ils étaient tous étonnés de voir combien d'ours en peluche se trouvaient dans la salle du président. Et Akan, qui était totalement obsédé par Akan, n'a pas pu résister à l'envie d'être si proche du président. Et à cause de ça, elle s'est évanouie sur place. Après cela, Celia a déclaré qu'elle connaissait déjà Lisa et qu'elle savait que ce prochain tournoi serait beaucoup plus compétitif que d'habitude. En racontant cela, Celia a déclaré que bien qu'elle soit la favorite, elle n'était pas sûre de la victoire et c'est pourquoi elle avait invité Takahiro comme compagnon. Cependant, Takahiro s'est excusé auprès du président et a déclaré qu'il ne se considérait toujours pas comme un bon compagnon. Et je ne savais pas si ça serait utile pour un chevalier. Sachant cela, Celia s'est excusée d'avoir fait pression sur Takahiro et a déclaré qu'elle était d'accord avec le fait que le protagoniste soit toujours indécis à ce sujet. Interrompant la conversation, Kizaki demanda pourquoi Celia l'avait invité à prendre le thé. En réponse, la présidente s'est dite curieuse de savoir pourquoi un étudiant conventionnel s'était inscrit au championnat. En réponse, Kizaki a déclaré que même si elle s'était entraînée pendant si peu de temps, elle aimait déjà complètement la cavalerie et voulait vraiment participer au tournoi. Alors, après le thé, Kizaki est allé s'entraîner avec Noël. Et lors d'une conversation, Noël a invité Kizaki à passer une journée chez elle.
elle, et il a demandé à Kizaki d'inviter Takahiro aussi. Ainsi, le jour venu, Takahiro et Kizaki furent impressionnés par la taille de la maison de Noël. Et à ce moment-là, Takahiro réalisa que Noël était une marquise issue d'une des familles les plus influentes de la ville. Ensuite, ils sont entrés dans la maison et Noël leur a présenté sa sœur à tous les deux. Cette sœur était une enfant en fauteuil roulant. Cette sœur de Noël savait lire les cartes de tarot et lire l'avenir de Takahiro. Elle a dit que dans un avenir proche, Takahiro tomberait amoureux de quelqu'un de très proche. En entendant cela, Noël et Kizaki étaient tout excités et ont demandé qui était la personne la plus proche de lui. Après avoir reçu la réponse de Takahiro selon laquelle la personne la plus proche de lui était James, les filles se sont découragées et ont changé de sujet. Cela dit, il était temps pour le protagoniste et Kizaki de partir, mais avant qu'il puisse se dire au revoir. Le père de Noël est finalement arrivé à la maison et au début, il a été super gentil avec eux deux. Mais après avoir découvert qu'ils appartenaient à l'école des chevaliers, le gars s'est montré très impoli et a ordonné aux deux hommes de quitter leur maison immédiatement. En sortant, Noël a déclaré que sa sœur aimait les duels et les chevaux depuis qu'elle était petite. Mais un jour, Noël a fini par la laisser se blesser. Pour cette raison, son père détestait la chevalerie et ce genre de choses. Noël a ensuite révélé qu'elle s'était battue pour sa sœur et qu'elle sentait que chaque fois qu'elle gagnait une bataille, sa sœur devenait plus heureuse. Et à la fin de l'épisode 5, Takahiro réfléchit et arriva à la conclusion qu'il était réellement la cavalerie. Il a alors commencé à penser qu'il avait deux choix et que ces deux choix étaient retourner dans la cavalerie ou devenir compagnon. Cependant, il était encore totalement confus quant à ses choix. Après cela, Takahiro marchait normalement à travers la forêt lorsqu'il finit par croiser Lisa et la sauva d'une chute. Voyant les deux parler, le vice-président du conseil alla avoir une conversation seule avec Takahiro. Où est-elle allée pour lui suggérer de devenir l'escorte de Lisa La vice-présidente a alors déclaré qu'elle connaissait Lisa avant même d'entrer à l'école. Et il a dit que Lisa était une fille très amicale et sociable dans le passé, cependant, lorsque sa mère est décédée. Elle s'est complètement fermée et même si elle a été invitée à participer à la cavalerie par le vice-président, elle a continué à se fermer. Cela dit, le vice a dit qu'elle était sûre que Lisa atteindrait bientôt ses limites et qu'à cause de cela, elle avait besoin de quelqu'un comme Takahiro comme escorte. De retour chez lui, Takahiro remarqua à quel point toutes les filles avaient leurs ambitions et leurs problèmes. Et il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait plus échapper à cette responsabilité car il serait expulsé s'il ne participait pas au prochain championnat scolaire. Le lendemain, Akan s'entraînait avec son katana dans la forêt. Quand, sorti de nulle part, une pluie commença. Akan a donc aperçu un chantier de construction à proximité et a décidé de s'y abriter. Dans cet abri, Akan a croisé nul autre que Celia qui s'était également abritée à cause de la pluie. Et voyant à quel point ils étaient mouillés, ils eurent tous les deux la bonne idée de se déshabiller sur place pour ne pas attraper froid. Cependant, les deux hommes ont fini par mettre leurs vêtements dans un moulin. Et à cause de cela, les deux hommes se sont retrouvés piégés dans le bâtiment complètement nus. Et ils ne pouvaient même pas partir car à proximité du chantier se trouvaient des étudiants de l'école de dessin. Takahiro, qui s'occupait de son cheval dans la rivière, a fini par trouver un soutien-gorge. Et je me demande pourquoi, mais le protagoniste a eu la bonne idée de sortir dans la forêt pour retrouver le propriétaire de ce soutien-gorge. Et en trouvant d'autres vêtements dans un arbre, le protagoniste en a déduit que ces vêtements provenaient du chantier de construction avec le tourbillon. En entrant dans ce bâtiment, Takahiro a fini par verrouiller la porte par accident. Et je suis monté au dernier étage. Là, il a trouvé deux statues humaines et il les a palpées, je veux dire les analyser. Il réalisa que c'était Akan et Celia. Ainsi, après avoir pris connaissance de leur situation, le protagoniste a remis ses vêtements aux deux pour couvrir leur corps. Et il a dit qu'il allait sortir pour préparer des vêtements pour eux deux. Cependant, il réalisa que la porte était verrouillée et remarqua qu'il était coincé avec les deux là-bas. Cependant, en regardant par la fenêtre, Takahiro vit que comme par magie, le cheval d'Akan se dirigeait droit vers l'endroit. À ce moment-là, la tête du protagoniste a commencé à fonctionner comme celle d'une personne normale et il s'est rappelé qu'il avait une armure cachée dans ce bâtiment. Alors, Akan a habillé Celia avec l'armure. Le protagoniste a alors eu l'idée d'utiliser une poudre qui se trouvait là pour faire sauter la porte. Et quand le cheval est arrivé, Celia est allée chercher Akan et l'a ramené chez elle à cheval. Le lendemain, on a montré qu'un élève qui avait vu cette scène en avait fait un dessin et que toute l'école pensait qu'il s'agissait d'une œuvre d'art totale. À part Takahiro et Akan. Quelques jours plus tard, les étudiants ont décidé de partir ensemble en retraite de formation sur un terrain privé. Après un entraînement intense, les coureurs ont pris le temps de dîner et de prendre une douche ensemble. Le soir, une des filles a demandé aux autres si elles avaient déjà choisi un plat d'accompagnement. Ainsi, Akan et Lisa ont dit qu'elles n'avaient pas besoin d'un compagnon car elles pouvaient se débrouiller seules. Noël a dit que jusqu'à présent, elle n'avait trouvé personne d'assez bon et que c'était pourquoi elle devrait se battre seule. Puis, quand ils ont demandé qui Kizaki voulait comme rendez-vous, elle a clairement répondu qu'elle voulait Takahiro. Et en entendant cela, les filles n'arrêtaient pas de dire dans leur esprit qu'elles voulaient aussi Takahiro comme escorte. Ainsi, après que toutes les filles se soient endormies, Noël a fini par faire un cauchemar à propos de l'accident de sa sœur et s'est réveillée. Elle alla vers la fenêtre pour prendre l'air, et en regardant le terrain, elle vit Takahiro s'entraîner seule. Dans l'esprit du protagoniste, il disait qu'il voulait vivre comme un chevalier. 
Cependant, il ne pouvait pas se consacrer entièrement à devenir escorte car au fond, il voulait toujours devenir chevalier. Frustré par son entraînement, Takahiro part stocker le cheval dans la grange. Mais sorti de nulle part, il a été approché par Noël. Alors, les deux sont allés se promener où Noël a parlé de son passé. Et que son père était chevalier dans le passé et quand il a eu Noël et sa sœur, tout ce qu'il voulait le plus, c'était qu'il devienne aussi chevalier. Puis, un jour, Noël a fini par laisser sa sœur avoir un accident et même si l'opération a réussi et que la sœur de Noël a été complètement guérie. Elle n'a plus jamais pu marcher. À cause de cela, le père de Noël a commencé à détester complètement ce sport. Et Noël a dit qu'elle n'avait pas abandonné non plus parce que sa sœur avait dit qu'elle voulait qu'elle continue car cela la rendrait heureuse. Noël a alors déclaré que tout ce qu'elle voulait, c'était voir sa sœur heureuse de sa victoire. Et pour ça, elle avait besoin de Takahiro. Même en entendant tout cela, le protagoniste n'a pas répondu du tout. Et après cela, plusieurs jours s'étaient écoulés et c'était déjà le dernier jour de la retraite. La nuit, une étoile filante a traversé le ciel et toutes les filles ont fait le vœu de gagner le tournoi. Et Takahiro a fait un vœu qui n'a pas été exaucé. De retour à l'école, il reste un jour avant le championnat. Et ce jour-là, un tournoi de bikini a été organisé pour découvrir qui l'école considérait comme la plus belle fille. Ainsi, Bertil a dit aux filles que Takahiro avait décidé qu'il choisirait le vainqueur de ce tournoi comme partenaire du championnat. Et sachant cela, toutes les filles ont décidé de s'inscrire au tournoi. Puis, quand le tournoi est arrivé, Celia a fini par gagner et grâce à ça, les filles allèrent lui dire que malgré leur tristesse, elles accepteraient que Takahiro ait choisi Celia comme partenaire. Cependant, Takahiro a nié avoir parlé de choisir son partenaire sur la base de ce tournoi et ils ont tous réalisé que ce n'était qu'un mensonge de Bertil. Le lendemain, James alla parler à Takahiro et lui dit que c'était le jour du tournoi et que le protagoniste doit prendre la décision de participer au tournoi sinon il serait expulsé. En réponse, Takahiro a déclaré qu'il ne serait plus chevalier mais qu'il participerait en tant qu'escorte. Cela dit, il est allé parler à toutes les filles qui voulaient lui comme rendez-vous et a donné à chacune quelques conseils. Et avant qu'il puisse dire qui il avait choisi comme partenaire, un des hommes de la grange vint l'appeler pour lui demander son aide pour mettre au monde une jument gestante. Alors, Takahiro a dit au revoir aux filles et elles sont allées au tournoi. Ensuite, chacun d'eux a remporté la première phase et dans la deuxième phase, la première bataille serait à Cannes contre Lisa. Avant le début du duel, Lisa est allée parler à son ami et lui a demandé de venir voir le combat. Cependant, la fille a été impolie avec Lisa et il a dit qu'il était sûr que Lisa allait perdre. Parce qu'après que Lisa soit devenue amie avec Takahiro et les autres filles, elle était devenue faible. Avec cette réponse, Lisa est partie. Et son amie pensait seule au fait que Lisa était sa seule véritable amie. Mais même Lisa l'avait abandonnée. Puis, sorti de nulle part, le chaton de Lisa lui a fait peur. Et la fille est allée directement au stade. Là, elle vit que Lisa était à égalité avec Akan. Et il a remarqué à quel point Lisa s'amusait avec le match. Par conséquent, lorsque le dernier tour pour décider du vainqueur a commencé, la collègue de Lisa n'a pas pu se contenir et a crié bras Bravo à Lisa. Malgré cela, Akan a montré une nouvelle technique et a remporté la bataille en portant un coup à Lisa. Ensuite, Lisa a remarqué que son ami surveillait tout et s'est lancé à sa poursuite. Lisa a ensuite déclaré qu'elle avait réalisé qu'Akan n'avait gagné que parce qu'elle avait des amis qui l'aidaient chaque jour à l'entraînement. Et la raison de sa défaite était qu'elle ne s'était fait des amis que depuis peu de temps. Mais malgré cela, elle avait réalisé à quel point c'était amusant de participer à la cavalerie et d'avoir des amis. Cela dit, Lisa a dit qu'elle n'abandonnerait pas Fiona et qu'elle ne lui permettrait pas non plus d'être Seul. Après cela, les qualifications pour les quarts de finale ont commencé. Et même si Akan a tout donné, elle n'a pas pu marquer de points sur le président. Cependant, le président a déclaré que les compétences d'Akan avaient atteint un niveau absurde. Et elle n'avait tout simplement pas bien compris le dernier, car son poignet était déjà blessé. Ensuite, les demi-finales ont commencé et après que Kizaki ait gagné Bertil et se soit qualifié pour la finale, il ne manquait plus que le combat de Noël contre Celia. Pendant le combat, Noël s'est consacré à la bataille, mais a facilement perdu le premier round. Cependant, en me souvenant des conseils de Takahiro concernant la confiance en soi et la présence de son père dans le public, Noël était totalement motivé et utilisant une stratégie consistant à faire frapper Celia sur son casque, un coup qui était interdit, elle a réussi à dégainer. Puis, lors du dernier tour, Noël était complètement fatigué et ne savait plus si elle serait capable de gagner. À ce moment-là, son père a pris son blason familial et a crié dans tout le stade à quel point Noël était incroyable et qu'elle vendrait certainement la bataille. Prenant cette dernière motivation, Noël s'est lancé dans un sincère CGIX1 avec Celia. Mais le CGI de Celia était meilleur et c'est pour ça qu'elle a fini par gagner. À ce moment, Takahiro arriva au stade et courut vers Noël. En voyant Takahiro et Kizaki, Noël a commencé à pleurer d'avoir perdu et a dit qu'elle les avait déçus tous les deux. Cependant, son père arriva au même moment et lui montra que sa sœur avait de nouveau marché. Tout cela grâce à l'émotion de voir Noël se battre de toutes ses forces. Ensuite, Takahiro dit à Kizaki qu'ils seraient les prochains et qu'il avait décidé d'être un compagnon dans ce duel. Au conseil étudiant, Takahiro a déclaré que bien qu'il ait choisi d'être chaperon dans ce championnat, il ne serait plus jamais chaperon dans un championnat. Et qu'il avait finalement pris la décision de redevenir chevalier. Takahiro termine ensuite par un 
discours sur le jutsu. Dire que c'était grâce à ses amis. Cela lui a montré que les batailles ne concernaient pas ce que l'on faisait pour les autres. Mais oui, une bataille que tu mènes pour toi-même. Cela dit, Takahiro a déclaré qu'il avait choisi d'être le compagnon de Kizaki. Puisque la présidente était forte par elle-même et que si elle la choisissait comme partenaire, la bataille ne serait pas très drôle. Donc, après une incroyable bataille CGI et une bande son impressionnante, les deux se sont affrontés dans un dernier coup et peu de temps après, il a été démontré que Celia avait gagné. Cela dit, tout le monde a fait la fête le soir au bar Kizaki. Et l'anime se termine avec Takahiro et son harem, je veux dire, ses collègues montant leurs chevaux qui cette fois n'étaient pas en CGI.